在八月二十号的听证会上，美国国会及行政部门中国问题委员会邀请专家学者讨论了中国在打击人口贩运活动方面的进展。委员会主席多根参议员说，中国在这方面取得了进步，尤其是在中央政府这一集。我们必须承认，中国政府已经看到人口贩运是一个问题，而且已经在中央政府这一集采取了措施。我们要鼓励中国继续努力，加强这方面的执法力度。人口贩运长期存在，中国在这方面有很多问题，我们要向中国施加压力，采取进一步的措施。美国国会及行政部门中国委员会的报告说，中国的人口贩运活动大多数发生在境内，不过跨境的人口贩运活动也很频繁。参加听证的美国世纪基金会研究员帕特里克·基夫指出了人口贩运活动的另外一面。他说，在中国的沿海地区，特别是福建，有很多人是自愿，而且是支付了舌头大笔的费用，然后偷渡到美国等国家。Are these people criminals? These people. 这些自愿偷渡来的人是犯罪分子吗？他们是受害者吗？或者说，从某个时候起，他们从犯罪分子变成了受害者？或者说，他们既是犯罪分子，也是受害者？基夫说，八十年代中期到九十年代末，偷渡到美国的中国非法移民达到高峰，每年估计有五万到十万人。后来，随着中国经济的发展，偷渡的人数有所减少，不过近来又出现回升。And then, since the advent of the economic crisis. 随着中国经济状况出现变化，很多工厂的就业机会消失了。几个月前，我们开始听到类似的故事，比如某个边境站抓获的从墨西哥偷渡入境的中国非法移民突然增长了十倍。参加听证的另一位学者，美国劳联产联的劳工法顾问布朗说：“非法移民冲击美国劳工市场。Illegal work in the United States. 非法打工影响美国劳工市场。”因为这是一种非法的竞争，雇主可以用低廉的价格雇佣非法移民，这是对法治的损害，是对劳工制度和生活水平的损害。世纪基金会研究员基夫还指出了另一个令人担忧的趋势。他说，最近有越来越多来自中国的未成年人偷渡到美国。他们的父母找到舌头，付一笔钱让孩子来到美国，这些孩子只有十三、十四岁。他们到了美国以后，在餐馆打工，然后把挣来的钱寄回家。基夫说：“这看起来是一个偷渡问题，但其实是人口贩卖。”中国在去年底加入了联合国一项禁止人口贩运的议定书。不过，劳工法专家布朗指出，中国对于人口贩运的定义只限于妇女和儿童。他说：“联合国议定书认为。”人口贩运不仅是一个贩卖妇女和儿童的问题，而且是一个劳工问题。因此，他呼吁中国政府应该修改定义，将人口贩运的受害者的范围扩大到所有的人。以上是美国之音记者杨晨和韦畅在国会山的报道。